हेलो फ्रेंड्स द हिंदू एडिटर एनालाइज में आप लोगों का स्वागत है तो आज हम द हिंदू एडिटर सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे इसका शीर्षक है हिस्टोरी द स्टैंड ऑफ एंड पॉलिसी वो थ्री रीडिंग ये इंडिया चाइना डिस्प्यूट को लेके लिखा गया है और इसको हिस्टोरी के लिए एनालाइज किया गया है और हमारा जो एक्सटर्नल पॉलिसीज है हमारे नेबरिंग कंट्रीज खासतौर पर चाइना को लेकर हमारा कहाँ पर उसमें खामियाजा रह गया है उसी पर एक एनालिसिस है तो आइए चर्चा करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है देखिए दोस्तों पहले पैराग्राफ में राइटर सुहासिनी हैदर जी ये कहते हैं जो रिसेंट क्लैश हुई थी गलवान हाइट्स में जहाँ पे हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं ये एक वाइडर एक मतलब कॉन्टेशन है ये अंदेशा है कि जो चाइना की जो क्लेम है कि जो मतलब फाइव फिंगर्स ऑफ द टिबेटन पाम की जो क्लेम है जो नाइनटीन में जो माओ जेडोंग ने कही थी कि जो टिबेट है वो चाइना की दाया हथेली है और जो आ, सिक्किम नेपाल भूटान अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख उसके पांच उंगली है और ये उन इस इन ये मतलब चाइना के अभिन्न अंग है और इनको चाइना एक का चाइना को एक्वायर करने का उसका राष्ट्र मतलब उसका नीति होना चाहिए या उसका राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए तो इसी को लेके मतलब ये जो चाइना की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है इसका एक अंदेशा है ये रिसेंट जो क्लैश हुई थी कलवान हाइट्स में ये कहना है राइटर का और यहाँ पर राइटर आ, हमारे जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे टीएन एन कॉल जी का एक कहना मतलब एक कथन यहाँ पे व्यक्त करते हैं कि जो 1950 से जो इंडिया की जो कंसर्न थी चाइना को लेके चाइना की जो एक्सटर्नल पॉलिसीज को लेके वो बन चुकी थी क्योंकि जो ये जो आपका जो 1954 की जो पंचशील एग्रीमेंट हुई थी और उसके बाद जो 1962 की जो इंडिया चाइना वार हुई थी उससे पहले ही मतलब इंडिया को अंदेशा था कि चाइना की जो एसर्शन है जब दलाई लामा ने आई दलाई लामा ने जो टिबेट को छोड़ के जब इंडिया में शरण ली थी 1959 को तभी चाइना ने ये मतलब कश्मीर को लेके कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेके जो उसने मुहिम चलाई थी तभी से इंडिया की जो कंसर्न है चाइना को लेके वो शुरू हो गया था तो इससे ये मतलब मतलब ये एक नई मतलब कंसर्न नहीं है ये ऑलरेडी मतलब बहुत डेकेट्स मतलब बहुत दिनों से होने वाला एक कंसर्न है जो चाइना की जो इंडिया की जो एक्सटर्नल नीति है इंडिया के खिलाफ जो उसकी एक्सटर्नल फॉरन पॉलिसी है वो काफ़ी चिंता चिंताजनक विषय रहा है इंडिया के लिए मैंने हिस्टोरी के लिए और चाइना की जो भारत के प्रति जो बुरी रवैया है बुरी दृष्टिकोण है दृष्टिकोण है ये इससे यही पता इसी से पता चलता है कि जो उसने जो भारत की जो नागा और मिजो इंसर्जेंस थे उनको उसने शरण दी थी और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी और हमारे जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे टीएन एन कॉल जी उन्होंने कहा था कि नाइनटीन से ही चाइना की जो स्कूल्स है स्कूल के जो टेक्सट बुक्स है वहाँ पर जो फाइव फिंगर्स है नेपाल लद्दाख भूटान आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश एज ए पार्ट ऑफ चाइना वहाँ के स्कूल बुक्स में डेपिक करने लगे थे चाइनीज़ गवर्नमेंट तो इसी से हमें पता चलना चाहिए कि चाइना की जो मतलब भारत के प्रति जो रवैया है या उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है कितना एग्रेसिव है और कितना मतलब आपका उसका बुरी नज़रिया है भारत के प्रति तो यहाँ पे जो भारत चाइना की जो एग्रेसिव रवैया है और जो फाइव फिंगर्स जो डिप्लोमेसी है उसके जो काउंटर के लिए उसको उसके प्रतिरोध के लिए भारत ने जो थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाया था उसी क्या चर्चा करते हैं तो वो जो थ्री प्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी था चाइना को लेके वो किया था अभी थोड़ा हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं और पहला जो स्टेप भारत ने ली थी ये था हमारा जो इंडियन फॉरन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इफास कि जो इंडिया ने क्रिएशन की थी नाइनटीन को जो कि मैनेज करेगी आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटर एजेंसी जो अरुणाचल प्रदेश थी और दूसरे जो बॉर्डर एरियाज थे चाइना के इंडिया चाइना बॉर्डर की जो नेशन रीजन्स थी उसको मेंटेन करने के लिए इंडिया ने ये इफास क्रिएट की थी वो मिड नाइनटीन में और ये पहली इंडिया की मूव थी जो चाइना की फाइव फिंगर डिप्लोमेसी थी उस के प्रतिरोध में ये इंडिया की पॉलिसी थी और इसके जो इफास के जो मेंबर थे उसका चेयर पर्सन थे जो आपके इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो उसके चेयर पर्सन थे और उसके जो बाकी मेंबर्स थे वो इंडियन फॉरेन सर्विस से आते थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से और इंडियन पुलिस सर्विस से आते थे और इन्हीं में से रोटेशन किया जाता था इनकी इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स और इसका जो आपका इन मेंबर्स के पोस्टिंग होते थे जो रिमोट ट्राइबल एरियाज है इंडिया चाइना बॉर्डर्स में वो मतलब उन पर उन, उन जगह में उनकी ड्यूटीज रोटेट किया जाता था क्योंकि ताकि ये बॉर्डर एरियाज जो चाइना के साथ है उनकी अच्छी तरह से देख हो तो इसके लिए इंडिया ने एक स्पेशल डेस्क भी क्रिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो कि मतलब 
इस इफास के मेंबर्स जो नेफास से लेके लद्दाख अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक वो टोल लगाएंगे और इस बॉर्डर एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए वो सजेशन करेंगे लेकिन ये जो इफास की जो बॉडी थी वो इंडिया ने मतलब आपका बंद कर दी थी 1968 को और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मतलब इंडियन आर्मी को और बॉर्डर रोड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दे दी थी लेकिन ये जो 2019 को जो अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर और जो मिजोरम के चीफ सीएम थे उन्होंने कंप्लेन की थी कि जो उनकी जो एरियाज़ है वो डेवलप नहीं हो रही है और इफास को मतलब फिर से पुनर्स्थापन करना है करने की उन्होंने मांग की थी तो इस मद्देनज़र हमें ये फिर से सोचना है पुनर्विचार करना है कि इफास को हमें पुनर् लाना है संस्थापन करना है उसको रीऑर्गेनाइज करना है जिससे कि जो बॉर्डर एरियाज़ है इंडिया और चाइना के वो डेवलप हो और एज ए मतलब वो रेजिस्टेंट मतलब फोर्स मतलब रेजिस्टेंट एरिया बन जाए जिस कोई भी चाइनी चाइना चाइना की आक्रमण से और जो इंडिया की जो थ्री पॉइंट स्ट्रेटजी है उसके जो सेकंड जो स्ट्रेटजी इंडिया ने जो अपनाई थी वो था आउटरीच एंड ट्रिटीज जो मतलब संधि करना और उसमें मतलब उसको रीच करना जो बॉर्डर एरियाज है उनको उन तक पहुंचना तो यहाँ से यहाँ पे यहाँ उल्लेखनीय है जो नेपाल और भूटान के साथ जो इंडिया ने ट्रीटी की थी और जो मतलब मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल की जो नीति अपनाई थी जो टेरिटरीज इंडिया ने एक्सिट की थी जैसे कि लद्दाख एज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाइनटीन को और नेफा जो अरुणाचल प्रदेश है नाइनटीन को तो ये कुछ उल्लेखनीय जो ट्रिटीज़ है भारत ने या संधि से या जो आउटरीच प्रोग्राम से भारत ने अपनाई थी जिससे कि जो बॉर्डर एरियाज है उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बने तो 1950 फिफ्टीज़ को इंडिया ने एक ट्रिटी साइन की थी सिक्किम के साथ जिसके वो इंडिया की एक प्रोटेक्टोरेट मतलब स्टेट बन गई थी और नाइनटीन को इंदिरा गांधी सरकार ने सिक्किम को भारत में समेट लिया था एज ए ट्वेंटी स्टेट ऑफ इंडिया तो ये कुछ ऐतिहासिक जो पॉलिसीज़ थी इंडिया की जो सक्सेसफुल रही थी मतलब फ्रंटियर जो बॉर्डरिंग स्टेट्स से चाइना के साथ उनको लेके और दूसरा जो इंडिया की जो थ्री पॉन्ग स्ट्रेटेजी थी उसमें था आउटरीज एंड आउटरीटीज की जो पॉलिसी थी कि जो मतलब ट्रीटीज पीस ट्रीटीज या फ्रेंडशिप ट्रीटीज जो इंडिया ने अपनाई थी नेपाल एंड भूटान के साथ और जो उसकी जो डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रीटीज थी पॉलिसीज थी जम्मू एंड कश्मीर को लेके नाइनटीन में जो आपका लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया में पार्ट हुई थी या नेफा को लेके जो 1951 में इंडिया में शामिल हो गई थी तो इंडिया ने एक मतलब आप, ए, 1950 को एक पीस ट्रिटी की थी एक ट्रिटी बनाई थी सिक्किम के साथ जिससे कि वो भारत के एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया था और 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने सिक्किम को भारत में शामिल कर दिया था एज ए ट्वेंटी सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया तो ये जो ट्रीटीज थी जो फ्रेंडशिप ट्रीटीज थी नेपाल और भूटान के साथ वो धीरे धीरे मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म होते जा रही थी और यहाँ पे भारत को चाहिए था कि वो मतलब जो ट्रीटीज है उनको फिर से पुनः संस्थापन करे या रीनेगोशिएट करे या फिर से ट्रीटीज़ को रिबिल्ड करे लेकिन वो इंडिया ने हालात हालाँकि जो मतलब भूटान के साथ तो दो में फिर से जो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसको रीन्यू किया था लेकिन नेपाल के साथ ऐसा कोई ट्रीटी को फ्रेंडशिप ट्रीटी कोई रीन्यूअल नहीं किया था और इसी की खामियाजा भुगतना पड़ा कि चाइना ने नेपाल में इतना अपना हस्तक्षेप जमाने में वो सफल रहा या चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो नेपाल में धीरे धीरे बढ़ती रही और भूटान के साथ जो इंडिया ने जो फ्रेंडशिप ट्रीटी को रीन्यू किया था दो को उसका ये हमें लाभ मिला कि जो मतलब डोकलाम इशू हुआ था दो को उसमें आपको आपने भूटान ने आपका इंडिया को मतलब आ, साथ दिया था चाइना के विरुद्ध इस स्टैंड ऑफ में तो अगर उसी तरह से अगर हम नेपाल के साथ भी अगर फ्रेंडशिप ट्रीटी अगर रिन्यू करते या फिर से उसको पुनः संस्थापन करते तो ये चाइना उतना नेपाल नेपाल में अपना हस्तक्षेप या अपना आ, दखल नहीं जमा सकता था ये कहना है था ये कहना है राइटर का और तीसरा जो इंडिया की पॉलिसी था वो टिबेट को लेकर था और उस इसी पॉलिसी के तहत इंडिया ने दलाई लामा को अपने यहाँ मतलब शरण दी थी यद्यपि ये जो दलाई लामा को 1959 से भारत शरण दिया हुआ है अपने ज़मीन पे लेकिन इससे ये जो भारत की जो टिबेटन रेफ्यूजीज थे उनके साथ भी टिबेटन रेफ्यूजी कम्युनिटी के साथ भी इंडिया को मतलब अच्छा एक कमिटमेंट करना चाहिए था या रिलेशनशिप और भी बेहतर करना चाहिए था कि कि उनकी फ्यूचर यहाँ पे कोई भी उनकी फ्यूचर मतलब कोई गुड प्रोस्पेक्ट्स नहीं है फ्यूचर का यहाँ पर और ये एक आने वाले दिनों में एक प्रॉब्लम कर सकती है इंडिया और टिबेट टिबेटन रिलेशनशिप में 
और जो टिबेटन कम्युनिटीज का कम्युनिटी के साथ जो इंडिया की रिलेशनशिप है वो उतना बेहतर नहीं हो पाई थी इसका यही कारण है जो डाला लामा के पास उनके जो सक्सेसर होंगे कर्मापा लामा वो मतलब उन शरण लिए हुए हैं कई दूसरे देशों में भारत को छोड़ के और ये मतलब कर्मापाल लामा अभी मतलब ज़्यादातर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहते हैं तो इससे ये भी जाहिर होता है कि जो टिबेटन जो रिलेशनशिप है वो अभी आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ज़्यादा अच्छा होगा और जो चाइना भी अभी उसका जो अपना कैंडिडेट को फोर्स करेगा एज ए लीडर ऑफ टिबेटन कम्युनिटी तो इंडिया को अभी जो टिबेटन कम्युनिटी के साथ मतलब रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना होगा क्योंकि बहुत सारे टिबेटन लोग भारत में रहते हैं और ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इशू मैटर होगा पॉलिसी होगा इंडिया चाइना के विरुद्ध चाइना की जो फाइव फिंगर डिप्लोमेसी है उसके अगेंस्ट में और अंत में राइटर ये कहते हैं जो भारत की जो जम्मू एंड कश्मीर को लेके जो पॉलिसी है जो अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद भारत ने जो लद्दाख और जे जम्मू एंड कश्मीर को जो सेपरेट स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट करने की बात की थी तो इससे जो एक्सट्रीम रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड थी पाकिस्तान की तरफ से लेकिन चाइना की जो रिएक्शन को भारत ने ठीक से स्टडी नहीं कर पाया था और यही फलस्वरूप है कि चाइना अभी इतना अग्रेसिव रवैया अपनाई हुई है और भारत को ये अंदेशा भी नहीं हुआ था और इसके साथ साथ पिछले साल जो अमित शाह जी ने जो ये प्लान ली थी कि वो मतलब पी ओ के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साइज चीन को भारत में लेके ही छोड़ेंगे ला के छोड़ेंगे तो ये जो डिक्लेरेशन थी उसको भी चाइना ने मतलब उतना अच्छी मतलब बहुत ही गलत मैसेज किया था चाइना की ओर और यहाँ पे राइटर कहते हैं जो पी के जो एरिया है वो चाइना की जो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप हिस्टोरिकल जो फ्रेंडशिप या क्लोजनेस है उसके अतिरिक्त चाइना की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है वहाँ पर क्योंकि जो सी पी सी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडर है वो मतलब पी के रीजन से ही गुजरता है तो यहाँ पी को पी को की जो इंटरेस्ट है ना कि सिर्फ पाकिस्तान की इंटरेस्ट है इस सीजन में बल्कि चाइना का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और ये इंडिया की जो होम मिनिस्टर की जो ये डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट ये चाइना को अच्छा नहीं गुजरा है तो इसके बाद जो नई मैप जो इंडिया ने बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर की इसका जो पति पति फल नेपाल की जो रिलेशनशिप है नेपाल ने भी जो नया मैप बनाई है जो लिम्पियादुरा जो कालापानी को इंसिडें इंसिडेंस के लेके तो ये कोई एक कोई इंसिडेंस नहीं है ये एक मतलब नेचुरल फलस्वरूप ही है तो ये हमें हमें यहाँ पर हमारा जो एक्सटर्नल पॉलिसीज है उसको पुनर्विचार करना होगा और हम कहाँ गलत हो रहे हैं उसको फिर से हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा ये कहना है राइट का तो so, यहाँ पे हम गवर्नमेंट कहते हैं कि जो हम जो अभी आ, आ, इंडिया गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि चाइना के साथ डील करने के लिए लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो चाइना की जो फाइव फिंगर डिप्लोमेसी है और हमारे जो हर फिंगर से जो हमारे जो हर रीजन से उनकी उनसे हमें मतलब उनको अंदेशा नहीं कर अंदेशा नहीं करना चाहिए जैसे कि फाइव फिंगर्स मतलब नेपाल सिक्किम भूटान लद्दाख और नेपाल को भी हमें इन जो फ्रंटर एरिया से उन पे हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए ये कहना है राइटर का तो ये था एनालिसिस आर्टिकल हिस्टोरी द स्टैंड ऑफ एंड पॉलिसी वॉथ रीडिंग का एनालिसिस तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू